Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем решать очередную проблему с автомобилем Тавре или Славута. Это нерабочие указатели поворотов. Необходимо разобраться, в чем же проблема. Для проверки поворотов включаем зажигание автомобиля и включим один из поворотов. Пошло мигание и заканчивается. То же самое включаем в правый поворот. Работает нестабильно, с перебоями. Посмотрим, что же показывает на самих указателях поворотов. Указатель поворотов при такой поломке мигает, потом просто зависает и лампочка светится. Необходимо разобраться, в чем же проблема. Если указатель поворота светится, то необходимости управлять предохранители и выключатель на руле нет. В этом, скорее всего, виновата такое маленькое реле, которое отвечает за повороты. Я его заранее купил. В случае, если понадобится замена. Поэтому сейчас я пробую его снять со своей машины и заменить на это. А старое мы поремонтируем. В первую очередь необходимо выключить зажигание, чтобы обесточить всю сеть автомобиля. Для начала необходимо взять острый нож или тонкую отвертку и снять воздушную решетку с левой стороны. У меня она легко вынимается. И под ней находится такой воздушный канал. Его также необходимо демонтировать. Слегка его потянем на себя. Здесь также есть такая трубка, которая подает воздух в системе отопления. Уберем ее в сторону. Убираем теперь эту коробку воздуховода в сторону. И здесь Перед нами появляется блок предохранителей. Для того, чтобы узнать, какое из реле отвечает за повороты, необходимо просто включить поворот и с помощью пальца попробовать, какое из них щелкает. Включаем зажигание, поворот и будем пробовать, какое из них нам нужно. У меня это второе реле с правой стороны. И... Через это отверстие можно вынуть реле. Вот я его вынул. В первую очередь проверяем контакты реле, чтобы не было окислов. В моем случае окислов нет. Значит проблема внутри реле. Вот мое новое реле. Такая же самая модификация, как и у старого. 495.3747 Хорошо, если у вас есть новое реле для замены. Если же это случилось на дороге и нет рядом магазина, то можно попробовать отремонтировать старое реле, что я сейчас и сделаю. Берем обычную тоненькую отвертку и попытаемся снять с него верхнюю часть. Вот так оно легко разбирается. Реле поворотов состоит из конденсатора, сопротивления, микросхемы и маленького электромагнита. Здесь на нем есть контактная группа, которая является слабым местом у всех реле. Если посмотреть внутрь, то можно увидеть, что на этих контактах есть нагар, который необходимо снять. Я это сделаю с помощью обычной наждачной бумаги. С одной и с другой стороны два контакта. После этого снова помещаем реле в свой корпус. И можно его проверять на машине. На контактной группе реле автомобиля для предотвращения образования окислов и для удаления тех, которые есть, я пользуюсь смазкой WD-40 или ее аналогами. Теперь можно ставить на место реле, не перепутав направление установки. И проверяем поворот. Повороты работают без проблем. Теперь старое реле отремонтировано и можно ехать дальше. Но желательно доехать до ближайшего автомагазина, купить новое, поставить его и быть уверенным, что оно еще долго проработает. Теперь необходимо поставить на место воздуховода. Для этого устанавливаем трубку воздуховода. В 
Подключаем к ней воздушный короб. Фиксируем решетку. Вы посмотрели видео о том, как своими руками заменить реле поворотов на автомобиле Тавре или Славута. Это легко делать своими руками. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!